கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி பார்த்தோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை வாழ்த்தி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கிருமை இறக்கம் உள்ள தேவனே தவப்பனே இந்த நல்ல நாளிலும் கூட நாங்கள் உங்களுடைய வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாய் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டோரே தேவன் இந்த நாளிலும் உங்களுடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நாங்கள் காணட்டும் கண்டு உணரட்டும் உணர்ந்ததை செயல்படுத்த கிருவை கிடைக்கட்டும் உங்கள் கருத்தில் கொடுக்குறோம் வந்தவளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இன்னும் யார் வர வேண்டும் என்று எண்ணுவீரோ அவளை அழைத்து வருவீராக இயேசு கிருஷ்ணன் இன்ப நாமத்தில் பிதாவே ஆ கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் மயம் உண்டாகட்டும் ஒன்று பேதிரின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசம் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்து உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின் வைத்து போனார் கத்தருக்கு மயம் உண்டாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்றி போகும்படிக்கு அவர் நமக்கு மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அவரை போல வாழ்ந்துவிட வேண்டும் நாம் என்பதற்காக அவர் நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அப்படியானால் இந்த உலகத்திலே அவரை முன்மாதிரியாய் வைத்து வாழக்கூடியவர்கள் அவரை போல மாறவும் முடியும் அவரை போலவும் மாறவும் முடியும் இப்போ அவர் தேவகுமாரன் நீங்களும் நானும் கூட யாரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றைக்கு மனந்திரும் மின்னாசம் நடத்தும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரருமாமே என்று எழுதியிருக்கிறது அப்படியானால் யார் யாரெல்லாம் மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுத்து தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனிடத்தில் உள்ள சகல ஆசீர்வாதங்களுக்கும் சுதந்திர வாழிகள் எப்படி கிறிஸ்து எப்படி தேவ சமூகத்தில் இருக்க ஆசீர்வாதங்களுக்கு சுதந்திர வாழியோ அப்படியே நாமும் கிறிஸ்துவோடு கூட தேவனுடைய சுதந்திர வாழிகள் இயேசுவுக்கு என்ன சுதந்திரம் உண்டோ பிதாவிடத்தில் என்னென்ன சுதந்திரம் உண்டோ அத்தனை சுதந்திரத்துக்கும் நாமும் பங்காளிகள் ஏன்னா அவர் குமாரன் நாமும் பிள்ளைகள் ஆகவே அவருக்கு என்ன சுதந்திரம் உண்டோ அப்படியே நமக்கும் சுதந்திரம் அவர் எதற்கெல்லாம் சுதந்திரவாடியாய் மாறினார் ஒன்று தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு சுதந்திரவாடி ரெண்டு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு சுதந்திரவாடி மூன்று மகிமைக்கு சுதந்திரவாடி இத்தனைக்கும் நாமும் சுதந்திரவாடிகளே நாமும் சுதந்திரவாடிகளே ஆனா இங்க என்ன எழுதி பாருங்க பிள்ளைகளானால் சுதந்திரவாடிகள் அப்ப நம்ம எல்லாரும் பிள்ளைகள் ஆயிட்டோம் அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பரலோக ராஜ்யத்தையும் சுதந்திரிக்க முடியும் அதோடு மாத்திரம் இல்ல ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ராஜ்யம் ஆகிய ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சியும் சுதந்திரிக்க முடியும் ஏசு கிருஷ்ணை போல மகிமையும் அடைய முடியும் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் அவர்களுடைய இரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறது அவருக்கு ஏற்றதா இருந்தது வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை அப்படியான சித்தம் கொண்டார் அது என்ன எழுதிருக்கு அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கேன் இயேசு மகிமையிலே வரப்போறார் பிதாவின் மகிமையோடு தம்முடைய மகிமையோடு தூதர்களின் மகிமையோடு இயேசு மறுபடியும் வரப்போகிறார் தம்முடைய தனக்கு அந்த மகிமையை கொடுக்க வரப்போகிறார் ஆனால் வேதம் சொல்லு எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அவர் கொடுக்கவில்லை அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் என்று அப்ப எல்லா பிள்ளைகளும் மகிமை அடைய போகிறது இல்லை நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறேன் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன் சபைக்குள்ளத்தான் இருக்கிறேன் நானும் எப்படினாலும் பறந்துருவேன் மகிமை அடைந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நினைப்பாங்க எல்லாரும் நினைப்பாங்க யாரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆனால் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தாலும் எல்லாரும் மகிமை அடைய போறது இல்லை ஏன் ஏன் நாம் வேதத்திலும் தியானித்தோம் ஏன் எல்லா பிள்ளைகளும் மயமை அடைவதில்லை ஒன்று தேவ பிள்ளைகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் துரோகம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாய் மாறுகிறார் இரண்டாவது ஆண்டோட வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளாய் மாறிவிடுகிறார்கள் மூன்றாவதாக வஞ்சனை செய்கிற பிள்ளைகளாய் மாறிவிடுகிறார்கள் 
நான்காவதாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே குழந்தைகளாய் இருக்கிறார்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மூன்று விதமான தன்மை உண்டு என்ன ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பருவங்கள் மூன்று ஒன்று குழந்தை பருவம் இரண்டாவது சின்ன பிள்ளை பருவம் மூன்றாவது புத்திரன் என்கிற பருவம் இயேசு கிருஷ்ணை போல புத்திரனாய் இருக்கிறது அப்படியானால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இயேசு வரும்போது குழந்தையை போல இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் மறக்க முடியாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குழந்தை தன்மையுடைய இருக்கிறவர்கள் மறக்க மாட்டாங்க பாவம் செய்யும் அங்கெங்கன்னு அலையும் எதை வேணாலும் ஏற்றுக்கணும் பெனாயிலுக்கும் பாலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது குழந்தைக்கு அப்படியே எதையாவது ஒரு உபதேசத்தை கேட்டு எப்படியா போயிடும் ஏன் சின்ன பிள்ளை போகாது அவங்க உலகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்வாங்க உலக பிரகாரமா வாழ்வாங்க அவங்களும் இதை குறித்து தியானித்தும் சரி அப்படியானால் யார் மகிமை சுதந்திரிக்க முடியும் கலாச்சியர் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசம் ஆகையால் இனி நீ அடிமையாயிராமல் புத்திரனாய் இருக்கிறாய் நீ புத்திரனை ஆனால் கிறிஸ்து மூலமாய் தேவண்டிய சுதந்திரனாயும் இருக்கிறாய் நீ புத்திரனே ஆனால் கிறிஸ்துடனே கூட நீ சுதந்திர வாழியாய் மாறி விடுகிறாய் எப்படி தேவ புத்திரா இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒரு புத்திரன் சன் நேச குமாரன் சன் என்று இருக்கிறது அவர் எப்படி புத்திரனாய் வாழ்ந்தாரோ அப்படியே நீ புத்திரனே ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு சுதந்திரவாளி உடன் சுதந்திரவாளி என்று தேவனுடைய சுதந்திரவாளியும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரவாளி அப்ப நானும் நீங்களும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில புத்திரன் என்கிற ஸ்தானத்திற்கு வளரணும் புத்திரன் என்கிற ஸ்தானத்திற்கு வளரணும் குழந்தைய போல இருக்கூடாது சின்ன பிள்ளைகளை போல இருக்கூடாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில புத்திரன் என்கிற ஸ்தானத்திற்கு நானும் நீங்களும் வரணும் அப்படியானால் புத்திரன் எப்படிப்பட்டவனாய் செயல்படுவான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே புத்திரன் என்று சொல்லக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளை எப்படி செயல்படுவார்கள் கடந்த வார வரைக்கும் தியானிச்சு நியாய பிரமாணத்துக்கு செத்து இயேசு மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவன் புத்திரன் இரண்டாவதாக எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரன் அப்படியானால் ஆவினால் நடத்தப்படுகிறேன் ஏசு சொன்னால் நான் போன பிறகு பசுத்தாவர் வருவார் அவர் வந்து நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை அவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் நினைவு கூட்டுவார் அப்படியானால் ஆவியானவர் ஏசு சொன்னதை நினைப்பூட்டும் போது நாம் அவர் நினைப்பூட்டின அந்த வசனத்தின்படி வாழ்ந்தால் நாம் ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறோம் என்றார் ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறோம் என்றார் வசனத்தின்படி வாழ்கிறவன் ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறான் மூன்றாவதாக சமாதனம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திர சமாதனம் பண்ணுகிறது என்பது என்ன தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அவரோ மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் இவனோ பாவி இவன் தேவ சமூகத்தில் அவரோடு கூட ஒப்புற வாக்க வைக்கிறாங்க பாருங்க இதுதான் சமாதனம் பண்ணுகிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுவதை நாம் தியானிச்சோம் ஒப்புற வாக்குதல் ஊழியத்தை எங்களுக்கு தந்தார் என்று பவுல் சொன்னது போல நான் இந்த உலகத்திலே பாவத்தோடு கூட இருக்கிறவர்களை மனந்திரங்கள் ஏசு பாவத்தின் விடுதலாக்க வந்தார் நீங்க தேவனோடு சேருங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை தேவனிடத்தில் சேர்ப்பதும் தேவனே இவளை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுங்கள் இவர்கள் உம்மிடத்தில் வருகிறாளப்பா என்று சொல்லி தேவனை இவர்கள் பட்சத்தில் சேர்ப்பது சமாதானம் பண்ணுகிறோம் ஸோ சமாதானம் பண்ணுகிறோம் தேவனுடைய புத்திர மூன்று நான்காவதாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் சபிக்கிறவளை ஆசீர்வதிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டும் இவைகளைத்தான் கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் தியானிச்சு எப்படி சத்துருக்களை சிநேகிக்கணும் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிக்கணும் பகைப்போருக்கு நன்மை செய்யணும் அதே நேரத்தில் நிந்திப்போருக்காக துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக நாம் செபிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே நாம் தியானிச்சோம் இப்படி செய்கிறவளா இருந்தால் நீங்கள் தேவனுக்கு 
புத்திரராயிருப்பீர்கள் என்று சொல்லி தியானிச்சோம் கடந்த வாரத்தில் தியானிச்சதுன்னு அதிகாரம் ஏழாவது வசம் நீங்கள் சுற்றியை சகிக்கிறவர்களா இருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார் தகப்பன் சுற்றியாத புத்திரன் உண்டோ ஓகே என்னவா தேவனுடைய சிச்சையை சகிக்கிறவர்கள் தேவனுடைய புத்திரன் இதைத்தான் கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானிச்சோம் தேவனுடைய சிச்சையை சகிக்கிறவளாயிருந்தால் நாம் தேவனுடைய புத்திர யோபு அஞ்சு பதினேழு இதோ தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆகையால் சர்வ வல்லவருடைய சிச்சையை அற்பமாக எண்ணாதிரும் ஓஹோ என்ன சொல்லு பாருங்க தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆகவே தேவனுடைய சிச்சையை அற்பமா எண்ணாது சிச்சைக்குற்றிக்கிறார்ிக்க மூன்று அவரை போல பரிசுத்தம் உள்ளவர் ஆவதற்காக சிட்சிக்கிறார் நாலு அவருடைய புத்திரராக எண்ணி நம்மளை சிட்சிக்கிறார் நமக்கு சிட்சை கிடையாது இருந்தால் வேசியின் பிள்ளைகளாக இருப்போம் அப்போ நம்மளை நேசிக்கிறபடி நாளை புத்திரனாய் நேசிக்கிறபடி எண்ணுகிறபடி நாளே சிட்சிக்கிறார் என்று பார்த்தோம் எப்ப ஒரு மனிதனுக்கு சிட்சை கிடைக்கும் கடிந்து கொள்ளுதல் வேறு சிட்சை வேறு கடிந்து கொள்ள திட்டது ஐ ஏண்டா இப்படி பண்ற அப்படின்னு சொல்றது கடிந்து கொள்ளுதல் ஒன்று செய்ய கூடாததை செய்யும் போது சிட்சிக்கிறார் அப்படியான பாவம் செய்யக்கூடாது பாவம் செய்தா சிட்சி ரெண்டாவது செய்ய வேண்டியத செய்யாம போனா சிட்சிக்கிறார் அப்படின்னா தென் வசனம் சொல்கிறபடி வாழாம போனாலும் தெரிஞ்சு வாழாம போனாலும் சிட்சிக்கிறார் இதைத்தான் கடந்த வாரம் வரை தியானிச்சோம் ஓகே இந்த நாளில அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்றி போகும்படி அவர் நமக்கு மாதிரியை வைத்து போனார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஒன்றியோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது அவசரம் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்து வருவாரா <laughs> அவருடைய மகிமை எப்படி இருக்கும் லூக்கான சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுகிறானோ அவனை குறித்து மனுஷகுமாரனும் தம்முடைய மகிமையோடும் பிதாவின் மகிமையோடும் தம்முடைய மகிமையோடும் பிதாவினுடைய மகிமையோடும் பரிசுத்த தூதர்களின் மகிமையோடும் வரும்போது பரிசுத்த தூதர்களின் மகிமையோடும் வரும்போது இயேசு வரும்போது எப்படி வருவாராம் மகிமையில் வரப்போகிறார் இந்த மகிமைக்கு சுதந்திரவாளிகள் நான் எப்படிப்பட்ட மகிமை பிதாவின் மகிமை பரலோகத்தில் வெளிச்சம் கிடையாது தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானோருமே அவளுக்கு வெளிச்சம் விளக்க கிடையாதுங்க அப்படியானால் தேவன் அப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ளவர் இன்னைக்கு பகலில் சூரியன் இருந்தாதான் வெளிச்சம் சூரியனை படைத்தவர் எப்படி இருப்பார் அங்க விளக்க தேவையில்லை இருக்கு அவரே நித்திய வெளிச்சமா இருப்பார் ஓகே கவனமா கேட்டுங்க இப்போ அந்த பிதாவினுடைய மகிமையோடும் தமது மகிமையுடைய மகிமையோடும் பரிசுத்த தூதர்களின் மகிமையோடும் அவர் வரும்போது அப்ப அந்த தூதர்களின் மகிமை எப்படி இருக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதல் 
இவைகளுக்கு பின்பு வேறொரு தூதன் மிகுந்த அதிகாரம் உடையவனாய் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வர கண்டேன் ஒரு தூதன் இறங்கி வர கண்டேன் அவனுடைய மகிமையினால் அவனுடைய மகிமையினால் பூமி பிரகாசமாயிற்று பூமி பிரகாசமாயிற்று எப்படிங்க ஒரே ஒரு தூதன் வானத்தில் இறங்கி வர்றான் அவனுடைய மகிமையினால் பூமி என்ன ஆயிடுச்சா பிரகாசமாய் ஆனா இயேசு வரும்போது எப்படி வருவாதா பிதாவின் மகிமையோடு தம்முடைய மகிமையோடு தூதனின் மகிமையோடு இல்லை தூதர்களின் மகிமையோடு கூட வரும்போது அப்படியானா எப்படிப்பட்ட மகிமையில வரப்போற நம்ம எல்லாம் இப்ப எப்படி இருக்கிறோம் அன்றைக்கு என்ன ஆக போறோம் என்ன ஆண்டு ஒரு பாருங்க தம்முடைய ஜனங்களை தமக்கா காத்து கொண்டிருக்கவில்லை மீட்டு போக வரும்போது மகிமையிலே நம்ம சேர்த்து கொள்ள வரும்போது பிதாவின் மகிமையோடு தம்முடைய மகிமையோடு தூதர்களின் மகிமையோடு கூட இறங்கி வந்து அதே மகிமைய நமக்கு கொடுக்க தேவன் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்ம பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் அப்படிதானா புத்திர நமக்கு கொடுக்க சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் இப்போ கவனிங்க அப்படி அவருடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் விரும்புகிறது மகிமை தேவனுடைய சுதந்திரம் இயேசுக்கு சுதந்திரம் நமக்கு சுதந்திரம் உண்டு அதுல அப்படியானா சுதந்திரிக்க வேண்டியவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வேதம் எதிர்பார்க்கிறது பாருங்க ஒன்றியவான் மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்கள் பிரிய மாணவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் சரி இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் அப்படின்னா எந்த மகிமையில வர்றாரோ அதே மகிமை நாம் அவரை தரிசிப்போம் சொல்லிட்டு அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனோ அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனும் எவனும் யாரு பிள்ளைகள் இயேசு வரும்போது அவரை போல மகிமை அடைய வேண்டும் என்கிற நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற எந்த பிள்ளைகளும் பிள்ளையும் அவர் சுத்தம் உள்ளவரா இருக்கிறது போல அவர் சுத்தம் உள்ளவரா இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் கத்திரிகமாயம் உண்டாயிட்டு தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் இப்ப அந்த மகிமை அடையணும்னா ஏசிக்கு போல சுத்தமா மாறணும் இது நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நடக்க எங்க இயேசு போல சுத்தமா மாறணும் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுதுன்னா சுத்தமா மாற முடியாத ஒன்ன வேதம் சொல்லாதுங்க வேதம் சொல்லாது இயேசுவை போல மாற முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிரும் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கப்பா அப்படின்னு வேணாம் சொல்லிட்டு போயிரும் ஆனால் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ளவன் எவனும் அவர் சுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறது போல தேவன் அவனை சுத்திகரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லாமல் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ளவன் எவன் அவர் சுத்தம் உள்ளவராக இருக்கு போல தன்மையும் சுத்திகரித்து கொள்கிறான் அப்ப இயேசுவை போல ஒரு சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் மாத்திரமே மகிமை என்கிற சுதந்திரத்தை எப்படி இயேசு மைமைக்கு சுதந்திரவாடியோ அதே சுதந்திரத்தை நாமும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இயேசுவை போல வாழ முடியுமா முடியுமா அதாவது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால நான் ஒரு சபையில பேசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் அங்கே இயேசு வரும்போது நாம் இயேசுவை போல மாற போறோம் அப்படியானால் நாம் இயேசுவை போல இந்த பூமியில ஜீவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் செய்தி கொடுத்தேன் செய்தி கொடுத்துட்டு வந்த பிறகு கூப்பிட்ட போதகர் அவருடைய பையன்ட்ட சொல்லுங்க டே அவர் சொன்னபடி நான் வாழ முடியுமாடா பையன் என்ட வந்து சொல்றான் எங்க அப்பா இப்படி சொன்னார் இயேசுவை போல எவனா வாழ முடியுமாடா அது பிரசங்கத்துக்கு நல்லா இருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இயேசுவை போல வாழ முடியாது பையனுக்கு சொல்றேன் பையன் எப்படி மாறுவான் மாற முடியாத ஒன்றை ஆண்டோட வார்த்தை சொல்லாது என்ன சொல்றீங்க அவர் மே நம்பிக்கை உள்ளவன் எவனும் அவர் சுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறது போல தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்றான் நான் உதாரணமா சொல்றேன் இப்ப ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவன் டென்த் படிக்கிற பையன் டே தம்பி கணக்குல நூறு எடுத்துரு வியாடா அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் ஐம்பது எடுத்தாலே பெருசு போ அப்படின்னு நினைக்கிறவன் நூறு எடுக்கவே மாட்டான் அவனால் நூறு எடுக்கவே முடியாது 
இன்னொரு பையனை கூப்பிட்டு கேட்குறேன் தம்பி டென்த்தில் கணக்கில் ஒரு ஐம்பது மார்க் எடுத்துல என்ன தாத்தா அப்படி சொல்லிட்டீங்க நான் நூறு எடுத்து காமிக்கிறேன் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் கட்டாயம் நூறு வாங்கி ஏன்னா அவனுக்கு நூறு எடுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு ஆகினால் நூறு எடுப்பான் அடுத்தவனுக்கு ஆசை இல்லை அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அருமையான சவுனே சௌரியே ஏசு கிருஷ்ணை போல ஒரு வாழ்க்கை ஏசு கிருஷ்ணை போல மாறினால் மாத்திரமே புத்திரராகிய நாம் அவருடைய மகிமையின் சுதந்திரம் உரியவளா இருப்போம் அந்த சுதந்திரத்துக்கு உரியவளா இருப்போம் நல்லா கவனமா கேட்டு இயேசு போல மாறணுங்க அப்படி அடிச்சுவடுகளில் நடப்பதற்கு தான் இயேசு மாதிரி வைத்து போனார் அப்படியானால் இயேசுவை போல சபை மாறித்தான் ஆக வேண்டும் ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் அவர் தேவகுமாரங்க அவருடைய ஸ்டாண்டர்டே வேற நம்ம மனிதர்கள் நம்ம அவரை போல தான் மாற முடியாதுங்க அப்படி நீங்களே உங்களுக்குள்ள ஒரு கணக்கு போட்டுக்கணும் மாற முடியாது இப்போ தேவகுமாரனுடைய கேரக்டர் மனிதர்களுக்குள்ள வர முடியாது நீங்க சொன்னீங்கன்னா தவறாது வர முடியுங்கிறனால அந்த வசனம் இருக்கு நான் எப்படின்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு யா கோபல் நிறுவனம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சகல விதமான மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் நீர் வாழும் ஜெந்துக்கள் ஆகிய இவைகளின் சுபாவம் மனுஷ சுபாவத்தால் அடக்கப்படும் மனுஷ சுபாவத்தால் அடக்கப்படும் அடக்கப்பட்டதும் உண்டு அடக்கப்பட்டதும் உண்டு கவனம் கேளுங்க மிருகத்தின் சுவாவம் தனி மனுஷனுடைய சுவாவம் தனி எங்க மனுஷனுடைய சுவாவம் மிருகத்துக்கு வருமா நோ சான்ஸ் முடியவே முடியாது ஆனால் அதுல என்ன எழுதி பாருங்க பறவைகள் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் இவைகள் மனுஷ சுவாவத்தால் அடக்கப்படும் அடக்கப்பட்டதும் உண்டே எங்க அவைகளை அடக்க எப்படிங்க முடியும் நான் விளங்குற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்றேன் புலி காட்டுக்குள்ள வேட்டையாடுறதுக்கு ஒருத்தன் துப்பாக்கியை தூக்கிட்டு போனா துப்பாக்கிக்கு பயப்படாது அது நேர ஏத்தாப்புல பாயும் வந்து பாயும் துப்பாக்கிக்கு பயமே கிடையாது ஆனால் யாரோ ஒருத்த தீ பந்தத்தை பிடிச்சிட்டு காட்டுக்குள்ள போனாங்கன்னு வச்சுங்க இந்த நெருப்புக்கு பயந்து ஓடி போயிடும் அந்த அளவுக்கு பயம் நெருப்புக்கு புலி நிற்காது அதே புலியே சர்க்கஸ் கேம்பஸ்குள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க சர்க்கஸ் கேம்பஸ்குள்ள கொண்டு வரப்பட்ட புலிய சர்க்கஸ் மாஸ்டர் ஒரு ரிங் பெரிய ரிங் அதில் பந்தம் கொளுத்திருக்கான் தீ பந்தம் கொளுத்திருக்கான் கொளுத்தி ஒரு நாள் திடீர்னு சொல்லி தன் கையில் இருக்கிற சாட்டை சட்டார்னு சொல்லி சும்மா அடிக்கிறான் அது சவுண்டு தான் வரும் சட்டுன்னு அடிக்கிறான் புலி உள்ள போகுதா எங்க நெருப்பை பார்த்தால் பயப்பட வேண்டிய புலி எப்படி நெருப்புக்குள்ள போச்சு இது மனிதனுடைய சுபாவமா இல்லை புலியனுடைய சுபாவமா மனித சுபாவங்க மனிதனுடைய சுபாவம் புலிக்கு எப்படி வந்தது சொல்லுங்க பார்ப்போம் நல்லா கவனிச்சுங்க சர்க்கஸ் கேம்பஸில் உள்ள புலிக்கு தான் இந்த சுபாவம் வரும் காட்டுக்குள்ள இருக்கிற புலிய ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதே போல ரட்சிக்கப்படாதவனை முடியாது ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்குள்ள வந்தவனை தான் போல மாத்த முடியும் ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்குள்ள இருக்கிறவன் தான் ஒப்பு <laughs> நெருப்பு <laughs> ஒப்பு <laughs> பந்தம் கொளுத்தப்பட்டது வளையத்துக்கு போச்சு இல்ல இல்ல எஜமானுடைய எண்ணம் தான் சர்க்கஸ் மேனுடைய எண்ணம் அதுக்கு வந்துருச்சு முழுவதுமாய் 
ஒப்பு கொடுத்தனால மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் அவளுடைய சுவாவம் மனுஷ சுவாவத்தால் அடக்கப்பட்டது உண்டு அப்படின்னு எழுதி இருக்கு அப்படியானா எப்படி இந்த மிருகம் மனுஷனுக்கு தன்னை மனப்பூர்வமா ஒப்பு கொடுக்குதோ அப்படியே நீங்களும் நானும் தேவருக்கு நம்மை மனப்பூர்வமா ஒப்பு கொடுத்து இது என்னால முடியாது ஆனா உங்களுக்காக என்ன மனப்பூர்வமா ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நிறுத்தி வச்சு நிக்க வச்சு ஒரு கால் வச்சாலும் இந்த சூழ்நிலை நிறுத்தப்படணும் விரும்புகிறாரு எஜமா என்னால் முடியாது எஜமா ஆனாலும் நீங்கள் விரும்புகிறதுனால என்னை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னுடைய உடம்பு அப்படியே சுருக்கி எடுத்து நான் நிற்கிறதுக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தப்படினால் தான் அந்த ஸ்டூலில் அது நிற்கிது ஆனால் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற யானையெல்லாம் ஒழுங்க முடியாது அதே போல் ரட்சிக்கப்படாதவங்களெல்லாம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ரட்சிக்கப்பட்டவனை தான் இயேசு போல மாற்ற முடியும் எப்படி இந்த மிருகங்கள் சர்க்கஸ் மேனுக்கோ யானை பாகனுக்கோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒப்பு கொடுக்குதோ அப்படியே நீங்களும் நானும் என் ஆண்டவருக்கு நூற்றுக்கு நூறு மனப்பூர்வமா ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரேன்னு சொல்லி எந்த காரியம் எனக்கு வேணாம்ப்பா உங்கள் விருப்பம் தான் என் வாழ்க்கையில் விருப்பம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அர்ப்பணிக்கும் போது நிச்சயமாய் மாறுகிறது இசைந்து போக 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 இவனுக்குள்ள எந்த ஆவி வருது ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஆவி வருகிறது எசஞ்சு போனுங்க அவரோடு எசஞ்சு போகணும் எசஞ்சு போறதுனா எப்படி எப்ப எசஞ்சு போக முடியும் ஒன்று சாம்பேலின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதல் அவசரம் அவன் சவுனுடைய பேசி முடிந்த பின்பு யோனத்தானுடைய ஆத்மா தாவிதின் ஆத்மாவோட ஒன்றா இசைந்திருந்தது ஒன்றா இசைந்திருந்தது யோனத்தானுடைய ஆத்மா தாவிதனுடைய ஆத்மாவோடு ஒன்றா இசைந்திருந்தது யோனத்தான் அவனை தன் உயிரை போல சிநேகித்தான் யோனத்தான் அவனை யாரை தாவிதை தன் உயிரை போல சிநேகித்தான் அப்போ இயேசுவோடு இசைஞ்சு போறவன் என்ன மாதிரி நேசிக்கணும் இயேசுவ உயிரை போல நேசிச்சா தாங்க முடியும் உயிரை போல நேசிச்சா தான் முடியும் வெறும் பாட்டு பாடுறதோட நிற்க முடியாது என் உயிரானே 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 இயேசு என் உயிரானே 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 இயேசு என் உயிரானே இயேசு என் உயிரே நான் உண்மை தூதிப்பேன் இது பாட்டு என்ன தெரியுமா யாரோ எழுதுனதை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஆனால் இயற்கையாகவே எனக்கு அவர் உயிர்ப்பா அதனால தான் இப்படி பாடுறேன்னு சொன்னால் இவர் ரைட் கட்டாயம் நீங்கள் ஏசு போல மாதிரி யாரோ பாடின பாடலை ரெக்கார்டாக நீங்கள் போடு இந்த பாடலை கேசட்டில் பதிஞ்சிருக்காங்க பதிஞ்சா போடுறாங்க அது பாடுறவனுடைய பாட்டை போட்டு அப்படியே உங்களுக்கும் எனக்கும் பாடல் எழுதி தந்துட்டாங்க அவங்க பாடல பாடுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வருது ஆனால் இது ஒரிஜினல் இல்லை இது ஒரிஜினல் இல்லை ஒரிஜினல் எழுது தெரியுமா யார் முதல்ல எழுதுனா பாருங்க அவன் தான் ஒரிஜினல் நம்மலாம் டூப்ளிகேட் ஓ அதை டூப்ளிகேஷன் தான் பண்ணுறோம் கவனிச்சிங்க அப்படியே இப்போ நீங்கள் ஏசுவே உயிராக நேசிக்கணுமா இல்லை உயிராக நேசிக்கிற மாதிரி பாடல் வந்துருக்கு அது மாதிரி பாடணும் இந்த மிருகங்கள் என்ன பண்ணுது எஜமானுக்கு மனப்பூர்வமாக தானே ஒப்பு கொடுக்குதுங்க மனப்பூர்வமாக போடுது இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு குடிகாரங்க 
பயங்கர குடிகாரன் மனைவி அடிக்கிறான் பிள்ளைகளை அடிக்கிறான் வீட்டுல உள்ள பொருள் எல்லாம் எங்கேயாவது அடவு வச்சிருச்சு எந்தியா குடிச்சு போயிடுறான் அவனுடைய மனைவிக்கும் அவனுடைய மாமனார் மாமியாருக்கும் ரொம்ப வேதனை நம்ம பிள்ளை எப்படி வேதனைப்படுதே நம்ம பிள்ளைகள் வேதனைப்படுதேன்னா எல்லாருக்கும் வேதனை இவனை என்னமாவது மாத்திரம்னு சொல்லி நேர குடிகாரன திருத்துற அந்த டாக்டர் கொண்டு போயிட்டாங்க மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க கட்டாயப்படுத்தி நீ வந்து தான் ஆகணும் கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனா மூணு மாசம் என்ன அங்க குடிக்கல ஏன்னா அங்க என்ன இல்ல குடி இல்ல குடிக்கல குடிக்க வைக்கிறதுக்கு நண்பர்கள் இல்ல சான்ஸும் இல்ல டாக்டர் மருந்து கொடுக்கிறாரு தூங்குறான் சாப்பிடுறான் தூங்குறான் சாப்பிட்றான் தூங்குறான் இப்ப குடிக்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வரல இன்ட்ரெஸ்ட் வரல சரியா உடனே டாக்டர் சொல்றாரு ஏமா உன் புருஷன் மாறிட்டாமா உன் புருஷன் குடியில இருந்து விலகிட்டான் அவன் மாறிட்டான் அந்த அளவுக்கு மாத்திர வேலை செஞ்சிச்சு நீ நம்ம கூட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னே இருக்கிற என்ன அமௌண்ட் கேட்டாங்களோ அவ்வளவும் கட்டிக்கிட்டு நேர புருஷனை வீட்டுக்கு கூட்டு வந்தாங்க புருஷனும் ரொம்ப நல்ல புருஷன் தான் ஒரு நாள் குடிக்கல ஒன்பது நாள் குடிக்கல ஒரு மாசம் குடிக்கல ரெண்டாம் மாசம் அவங்க செட்டு வந்தது மாப்பிள வா அப்படின்னா இவன் என்ன பண்ணா போனா டெய் கொஞ்சம் குடிடா கல்யாணத்துக்கு வந்துருக்கிற நம்ம கொஞ்சம் போல குடிச்சுக்கலாம் வேண்டாம் பா நான் குடிக்கிறதுல ஏ இப்படா உனக்கு தான் இப்போ சரியாயிடுச்சுலடா உன் மனைவின் தாண்டா கூட இல்லை இல்லடா குடிடா அவன் குடிக்கிறான் ஏன் குடித்தான் இப்போ மறுபடியும் குடிக்காரனா மாறான் ஏன் இப்போ மாறினான் எங்கள் அதே டாக்டர்கிட்ட தான் போகிறான் டாக்டர் அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுக்குறாரு ஆனால் இவனால் மாற முடியலையே ஏன் இந்த குடிகாரனுக்கா நம்ம மாறணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்குள்ள வரணும் வந்தபோது டாக்டருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் கீழ்ப்படுறேன் டாக்டர் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்குறேன் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுக்கணும் டாக்டர் தர்ற மருந்த அப்படியே குடிக்கணும் டாக்டர் வேண்டான்னு சொன்ன நண்பர்களை விளக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் மனப்பூர்வமா தன் மனசுல எண்ணி செயல்பட்டான்னு வச்சுக்க இவன் குடிய மறந்துடுவான் ஏன்னா இப்ப இவனுக்குள்ளே தான் எண்ணம் வந்துருச்சு குடிக்க கூடாதுங்கிற எண்ணம் இவனுக்காக வந்ததுனால டாக்டரோட ஒத்து போறான் டாக்டர் கொடுக்கிற மருந்தை குடிக்கிறான் வேண்டாத சேர்க்கை இல்லை இப்படி எல்லாம் இல்லாததுனால அவன் நார்மலா குடிய மறந்து சாதாரண பர்சனா மாறான் அருமையானுடைய பாஸ்டர் சொல்றாரு இல்ல வேதம் தான் சொல்லுது அப்படிங்கிறக்காக நானும் இனிமே இயேசுவோடு கூட இணைஞ்சிடுறேங்க அப்படின்னு நீங்க வெறுமனை இணைஞ்சிங்கன்னா வேஸ்டுங்க வேஸ்ட் மனப்பூர்வமாய் மனப்பூர்வமாய் நான் இயேசு போல மாறினாண்டுறேன் போல மாறினாண்டுறேன் நான் மனப்பூர்வமா ஒப்பு கொடுக்குறேயா நான் தனஞ்சோம் பண்ணுவேங்க உங்களை போல மாறினாண்டுறேன் உங்களை போல மாறி நான் மனப்பூர்வமா ஒப்பு கொடுக்குறேன் டாக்டர் மருந்து கொடுத்தா எப்படி குடிக்கிறானோ அப்படியே ஆண்டவரே நீங்க என்ன வசனங்கள் நீங்க அப்படியே வாழ்ற ஆண்டவரே வாழ்றேன் டாக்டர் சொல்றேன் குடிகார நண்பர்களை விட்டுறா அப்படியே டாக்டருடைய வழியில போவதற்கு தடையா இருக்கக்கூடிய குடிகார நண்பர்களை விட்டது போல இயேசு வழியில போய் இயேசு போல மாறுறதுக்கு மாறான யாராவது உறவினர்களோ நண்பர்களோ ஆலோசனை கொடுக்கிறாள் என்றால் அவர்களை விட்டு வளர்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆண்டவரேன்னு சொன்னா நிச்சயமாய் நிச்சயமாய் அவரோடு எசைஞ்சு போறீங்க எசைஞ்சு போனா வேத அழகா சொல்லுது கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவருடனே ஒரே ஆவி ஆயிடுறான் ஒரே அப்படின்னா ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஆவிவனுக்குள்ள வந்துருதுங்க ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஆவிவனுக்குள்ள வந்துருது நான் வேதத்திலிருந்து இப்ப நான் சொல்ல விரும்புறேன் இயேசுவோடு இசைந்து போக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாவம் செய்ய மாட்டேன் நிகழும் நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா இயேசுவோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறவனுக்கு பாவம் வரக்கூடாது என்ன சொல்லுங்க இயேசு பாவம் செய்யாது அப்போ இயேசுவோடு எசையில் இருக்கிறவனுக்கு என்ன வரணும் எண்ணம் நான் பாவம் செய்ய மாட்டேங்கிற எண்ணம் வரணும் இது அவருக்காக நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா மாறி போய் செஞ்சுருவீங்க இல்லை என் மனைவிக்காக நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன்பா என் புருஷனுக்காக பாவம் செய்ய மாட்டேன் பார்சனுக்காக பாவம் ஐயே இதனால தாங்க பரிசுத்தமாக வாழ முடியல இயேசு போல வாழ முடியல இப்போ 
சாத்தா வந்து பாவம் செய்ய தூண்டத்தான் செய்ய முடியும் பாவம் செய்ய வைக்க முடியுமா அவனால் பாவம் செய்ய வைக்க முடியுமா முடியாதுங்க பாவம் செய்ய வைக்க முடியாது பாவம் செய்ய தூண்டலாம் நம்மளா பார்த்து பாவம் செஞ்சாதான் யூதாஸ் காரியத்தை குறித்து யோவான் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசம் சீமோனின் குமானாகிய யூதாஸ் காரியத்து அவரை காட்டி கொடுக்கும்படி பிசாசானவன் அவன் இருதயத்தை தூண்டின பின்பு பிசாசானவன் அவனுடைய இருதயத்தை தூண்டின பின்பு அப்போ சாத்தானால் பாவம் செய்ய தூண்டதா முடியும் பாவம் செய்யறது யார் கையில தான் இருக்குது நம்ம கையில தான் இருக்கு பாவம் செய்யறதோ செய்யாம இருக்கதோ நம்ம கையில ஆனா அவன் என்ன பண்ணுவான் தூண்டத்தான் முடியும் நீங்க இடம் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள வந்துருவான் ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படி தூண்டும் போது இப்போ வேதத்தின் படி நம்ம பாவம் இல்லாம வந்துடும் எப்படி வாழ முடியும் ஆண்டவர் என்ன மாதிரி செய்யும் நினைக்கிறேன் எங்க சும்மா நாளும் பாவம் செஞ்சு விட்டு சாத்தானி ஏமாத்தி விட்டாங்க இந்த ஏவாடு சொன்னால சாத்தானி வஞ்சித்துச்சான்னு சொல்லி சாத்தான் தூண்டதான் செஞ்சான் செஞ்சது இவங்க செஞ்சது இவங்க உங்களால பரிசுத்தமா வாழ்றதோ அசுத்தமா வாழ்றதோ உங்க கையில இருக்கு உங்க கையில இருக்கு நான் சின்ன உதாரணம் சொல்ல மாதிரி ஒரு மனுஷன் என்கிட்ட வந்து தான் கைக்குள்ள ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வச்சு பட்டர்ஃப்ளை வச்சு என்கிட்ட கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு என் கைக்குள்ளே இருக்கிற பட்டர்ஃப்ளை உயிரோடு இருந்தால் செத்து போச்சா அப்படின்னு கேட்குறேன் என்னடா அவன் உயிரோடு இருந்தால் செத்து போச்சான்னு கேட்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசித்தேன் யோசிச்சுட்டு தம்பி உன் கையில் இருக்கிற பட்டர்ஃப்ளை சாவுறதும் உயிரோடு இருக்கிறதும் உன் கையில் தான் தம்பி என்ன எப்படி பாச சொல்லுவீங்க அந்த பட்டர்ஃப்ளை உயிரோடு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோ நீ நசிச்சிச்சு செத்து போச்சேன்னு சரி நான் செத்து போச்சேன்னு சொல்லுவேன் நீங்க பறகு அடி பறந்துருச்சு உயிரோடு இருக்குது அப்படிங்கிற உயிரோடு இருக்கிறதும் சாவுறதும் யார் கையில் இருப்பான் அவங்க கையில் அப்படியே கவனமாக கேளுங்க பாவம் செய்யறதோ பாவம் இல்லாமல் வாழ்றதோ நம்ம கையில் தான் இருக்கு நம்ம கையில் தான் இருக்கு அவனால் செய்ய வைக்க முடியாதுங்க தூண்டதான் முடியும் இருதயத்தில் தூண்டதான் முடியும் ஆனால் ஏசி என்ன சொல்றாரு பாருங்க லூக்கா பத்து பத்தொன்பது இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது கர்த்தருக்கு மயமாண்டு ஆகிட்டு என்னவா நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் என்ன அதிகாரம் சர்ப்பங்களை எடுக்கவும் தேள்களை மிதிக்கவும் சத்ருடைய சகல வல்லமை மேற்கொள்ள உங்களுக்கு ஏன் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறாருங்க பிசாசின் காரியங்களை ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் அதிகாரம் கொடுத்திருந்தனால இந்த அதிகாரத்தை வச்சு ஈஸியாக ஜெயிக்கான் நான் புரிய மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் எங்கள் இருக்கல பூந்தும் இல்லை கமிஷன் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ்க்கு கண்ட்ரோலில் நிறையா போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருப்பாங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருப்பாங்க போலீஸ் இருப்பாங்க லா அண்ட் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ்காரங்க இருப்பாங்க டிராஃபிக்கில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ்காரங்களாம் இருப்பாங்க ஒரு தடவை ஒரு போலீஸ்காரனுக்கு உடல் பல வேணும் நான் மெடிக்கல் லீவில் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்துட்டு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு ஜாயின் பண்ணுறக்கு வர போலீஸ்கார் வர வந்த உடனே தன்னுடைய ஸ்டேஷனில் போய் சார் நான் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்கிறேன் தயவு செய்து சிம்பிளான ஒரு வேலை கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டபோது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிட்டாரு ரோஸ்டர்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர்கிட்ட ஏசி கிட்ட போய் பெர்மிஷன் வாங்கிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்ல இந்த போலீஸ்காரரும் நேர அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர்கிட்ட அப்படின்னா அவரை ஏசின்னு வாங்க அவர்கிட்ட போய் நிற்கிறான் என்னப்பாச்சு ஐயா மெடிக்கல் கிரவுண்டில் லீவில் இருந்தேன் நான் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு இன்றைக்கி தான் வர்றேன் ஏதாவது ஒரு சாதாரண வேலை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உட்காந்து நான் செஞ்சுடுவேன்யா என் சரத்தின் பலவீனத்தின் மத்தியிலும் நான் வேலை செய்ய விரும்புகிறேன் தயவு செய்து எனக்கு ஒரு சாதாரண வேலையை கொடுங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சரி உனக்கு சாதாரண வேலையை கொடுக்குற போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அண்ணா மேம்பாலம் இருக்குல்ல 
அண்ணா ஃப்ளை ஓவர் அது நந்தனத்திலிருந்து அப்படியே ஏறி தௌசண்ட் நைட்ஸில் இறங்கும் அதில் ஒரு சிக்னல் இருக்கும் அதில் ஒரு சிக்னல் இருக்கும் அந்த சிக்னலில் அந்த ஏசி சொல்கிறாரு எப்பா போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் நீ ஒன்று செய் அந்த சிக்னலில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கரண்ட் இருக்கும் நீ ஒன்று செய் உனக்கு சிக்ஸ் அவர்ஸ் டியூட்டி தர சொல்கிற நீ அதில் பகலில் அங்கே கடைகள் இருக்கும் அந்த கடையில் போய் ஒரு இடத்துல நல்ல நிழலில் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சேர் வாங்கி போட்டு உட்காந்துக்கலாம் இதில் சிக்னல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பாவது அக்கேஷனெல்லாம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கரண்ட் போகும் அந்த நேரத்தில் மட்டும் அந்த டிராஃபிக்கை கொஞ்சம் ஒழுங்கு பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு இவனும் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டான் தௌசண்ட் லைட்ஸ் சிக்னலில் நிற்கிறான் அவன் அந்த பகுதியில் உள்ள கடைகள் பக்கத்தில் யார்ட்டையோ சேர் வாங்கி கடற்கரண்ட சேர் வாங்கி ஒரு மரத்து நிழலில் உட்காந்து வருது இப்ப இங்க நிக்கிறான் அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்க அவனுக்கு அதிகாரம் ஆளு சோட்டா ஆனா அதிகாரம் பெரிய அதிகாரம் இப்ப அவன் ஏசியை கூப்பிடணுங்கிறது அல்ல ஏசியை கூப்பிடணுங்கிற அதில் இவன் தன் தன் கையில் அவனோ பட்டு மாதிரி இருக்கிறான் அவன் கையில் ஒரு தட்டு இருக்கும் அதில் ஸ்டாப் அப்படின்னு இருக்கும் இவன் நேரம் வந்தான் ஓடி வந்துட்டு மேலேருந்து வர்ற லாரிக்கு இப்படி காமிட்டுறான் காட்டிட்டு இங்கே உள்ளத போக சொல்கிறான் வந்த லாரி கட்ட 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 கட்டன்னு சொல்லி அப்படியே அங்கே நின்று போச்சு என்ன <laughs> அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த வசந்தி படி சொல்றேன் தீவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது தேவனால் பிறந்தவன் எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஏன் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் இருக்கு தேவனால் பிறந்த பாவம் செய்ய மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவருடைய வித்து இவனுக்குள்ள இருக்கு அது என்ன வித்து வேதம் சொல்லுது ஒன்று பேதுரின் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசம் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதோ ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களாகட்டும் அந்த வித்துனா என்ன ஜீவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்து இப்ப இவன் ஏன் பாவம் செய்ய மாட்டேங்கிறான் தேவனால் பிறந்தமே அந்த வசனம் அவனுக்குள்ள இருக்குது வசனம் இருக்கிறதுனால வசனத்தை வச்சே எடுத்து பேசுறான் விரட்டான் சாத்தான வசனத்தை வச்சே சாத்தான விரட்டான் தேவன் கொடுத்த அதிகாரத்தை வச்சு விரட்டான் இப்ப அவனால செய்ய முடியல வாசிக்க மறுபடியும் ஒண்ணு யோவான் 
ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசம் ஜீசஸ் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் காக்கிறான் அவனை தொடான் ஏன் பாவம் செய்ய மாட்டேங்கிறான் தேவனால் பிறந்த மனுஷன் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஏன் அவன் தன்னை காக்கிறான் நம்ம <laughs> போராடுறான் எதிர்த்து <laughs> எனக்குள்ளும் <laughs> நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் பிசாசை மேற்கொள்ள அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ முதல்ல தூண்டும் போது அதுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது இடம் கொடுக்கூடாது இடம் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க உள்ள பூந்துருவான் உள்ள பூந்து வேலையை மாச்சாங்க தாவி இது பஸ்ஸே பால் குளிக்கிறத பார்க்குறான் அது தற்செயலாக பார்த்தது சாத்தான் தூண்டுறான் எப்படிடா அவளை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறியா அப்படின்னு தூண்டுறான் அவன் அதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டாங்க இடம் கொடுத்தனால தான் ஆட்களை வச்சு கூட்டிட்டு வந்து கெடுத்தான் பார்த்தது தவறு இல்லை ரோட்டில் பொம்பளை போகத்தான் செய்யுங்க அரகுற நிர்வாணத்தில் போகத்தான் செய்யுங்க ஏண்டி அரகுற நிர்வாணத்தில் போகிறேன்னு அவ்வளோ நம்ம கேட்க முடியுமா பொண்ணு விடுவா ஆனால் நாம நம்மளை காப்பாற்ற முடியுமா சாத்தாங்கிறோம் பாரு உன் மனைவி கூட இல்லை பத்தியா பிளாஸ் கூட இல்லை பத்தியா விசுவாசிகள் கூட இல்லை பத்தியா அப்படின்னு தூண்டுவான் தூண்டும் போது தேவனால் பிறந்த எவனும் எப்படி பாவம் செய்ய மாட்டான் அவனுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டான் ஏத்தினான் எப்படி ஏத்தினிக்கணும் பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வருஷம் மரணம் நேரிடுறதா இருந்தாலும் மரணமே வருகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் சீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை செய்தார்கள் நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் சொல்லி நம்ம வைராக்கியம் இருந்தாலும் நம்மள பாவம் செய்ய வைக்க முடியாது வேதம் சொல்லுது மரணமே நேடுகளாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதற்கு தப்பும்படி பாவத்துக்கு தப்பும்படி என்ன செய்யணுமா அவருடைய ரத்தத்தினாலும் சாட்சின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார் இப்போ உங்களுக்கு ஏசு போல மாறணும்னு ஆசை இருக்கா ஏன் ஆசை வந்துச்சு நீங்க தொல்ல கொடுக்குறீங்க அதான் வந்துச்சு இப்போ இங்க உங்களால் நிற்க முடியாது உண்மையான இருதயத்தோடு கூட நான் இயேசுக்காக வாழ போறேன் பாவம் செய்ய மாட்டேன் நிற்கும் போது தாங்க ஆண்டவர்கள் இந்த வார்த்தை வச்சு ஜெயிக்க முடியும் ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தினாலே நான் சுத்தமானவன் நான் சுத்தமானவன் சுத்தமானவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த பாவத்துக்கு விரோதமா என்ன வசனம் சொன்னால் அவன் ஓடுவான்னு பார்க்கணும் அது மாதிரி வசனம் நிறைஞ்சிருக்கணும் உள்ள வசனம் நிறைஞ்சிருக்கணும் ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் 
வசனத்தினாலும் அவன் அப்படியானா எந்த சிச்சுவேஷனில் எந்த வசனம் சொன்னால் அவன் ஓடுவான்னு தெரியணும் சரிதானா இப்போ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு பொண்ணும் ஒரு ஆணும் அழகான ஆணும் ஒரு பொண்ணும் வரும் சாத்தான் தூண்டுறான் பாரு 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 பாபி சாசை பணம் ஆசை எல்லாத்தையுமே வேற ஆகிட்ட போடா எங்க உள்ளது எங்கொண்டு போகணும் சாத்தானுக்கு புரிஞ்சு போச்சு இவன் போலி இவனுக்கு புரியலை இவனை விரட்டு வரட்டு வரட்டு ஒன்று அதே பொம்பளை திரும்ப திரும்ப வர சொல்லும் அதே ஆம்பளை வர சொல்லும் சரி ஒருத்தருடைய பணம் கீழே விழுந்தது எடுத்துட்டு கை கூட்ட எடுக்கிறார் பணம் விழுந்து போயிட்டே இருக்காரு இப்போ சாத்தான் சொல்றான் தூண்டுறான் அப்பா நாலு நாள் பட்டினியில் இருக்கேன் கரெக்டாக ஆண்டு ஒரு போட்டிருக்கார் பார் எடுத்துக்கணும் சாத்தான் தூண்டுறான் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஏசுவின் ரத்னால் கழுவப்பட்டவன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் வசனத்தினால் அவனை ஜெயிக்கணும் என்ன வசனம் சொல்லுவீங்க பணம் ஆசை எல்லா தீமைக்கு வேறு ஆகிருக்கிறது பின்னும் பிறனுக்குள்ளே யாது நீச்சி அது அவன் தூண்டுவான் எடுத்துக்க 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 எடுத்துக்கன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐ போடா பிசாச போடா பிசாச ஏசு நான் வந்து நான் எடுத்து நிற்கிறேன் இன்னும் ஏசுவின் ரத்னால் கழுவப்பட்டவன் ஆண்டவர் கீழ்ப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு வேற ஆயிருக்கு பின்னும் பெருனுக்குள்ள யாது நீ இச்சா இது பண்ணி எழுதிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம் அவன் விரட்டின நான் போயிடுவான் எடுத்து அவங்கிட்ட ஒரு மனுஷன் ஒரு நாயை வளர்த்தான் திடீர்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் தூரம் போகிறதுக்கு அடுத்த தெரு வரைக்கும் போகணும்னு போகும்போது அவன் சொந்த நாய் அவன் கூட வந்துருச்சு அவன் ஒன்றும் செய்யலை அடுத்த தெருவுக்கு போனானோ இல்லையோ எல்லா நாயும் சேர்ந்து லொல்லு 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 லொல்லுன்னு குலைச்சி சுற்றி சுற்றி வருது சுற்றி சுற்றி வருது இப்போ இவனுக்கு பயம் நம்மளை இந்த நாய்கள் கிடைச்சிருமோன்னு பயந்து தான் நாய டைகர் போ டைகர் போ அப்படின்றான் அது போக மாட்டேங்குது காலையை சுற்றி சுற்றி வருது பார்த்தான் ஒரு கல் எடுத்தான் அந்த நாய் மேலே அடித்தா அது பாஞ்சிடும் தான் நாய் மேலேயே போட்டான் யோசிச்சது நாய் அந்த நாய்கள் தான் கடிக்குது ஏஜமா கல் எடுத்து எழுதான்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சது பாருங்க ஓட்டம் அடுத்த தெருவில் இருந்து இந்த தெருவு வரைக்கும் தான் வீடு வரைக்கும் எட்டு கால் பாய்ச்சல் வருது நாலு கால் தான் உண்டு எட்டு கால் பாய்ச்சல் வருது வேகமாக வருது மற்ற எல்லாம் விரட்டிக்கிட்டு வருது இந்த ஓனர் வீடு வந்ததோ இல்லிச்சோ அப்படி அத்தனை ஓடி போச்சு திரும்பி கத்தனை ஒண்ணு அத்தனை ஓடி போச்சு ஆனா அதுக்கு பயந்து ஓடி வர்ற வரைக்கும் வாழை மடக்கிட்டு வர்ற வரைக்கும் அவைகள் அனைத்தும் விரட்டிக்கிட்டு வந்துச்சா ஏங்க பயந்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சாத்தா விரட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னால் முடியல ஆண்டு வரே என்னால் முடியலமா ஆண்டு வரே என்னால் இதெல்லாம் இந்த முடியல முடியல ஆண்டு வரே சொல்லாத என் தேவன் உனக்கோ எனக்கோ கத்தர் என்ன கொடுத்துருக்காரு தெரியுமா அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் சாத்தானை ஜெயிக்க அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் அவன் கேட்டு இயேசு கூட சாத்தான் கூட தான் மூணு சோதனை வசந்த தான் ஜெயிச்சாரு அதே ஏசு நமக்கு தான் முன்மாதிரிங்க நமக்கு முன்மாதிரி வசனத்தை வச்சு அடிச்சு காலி பண்ணணும் சாத்தான அப்படியானா நீங்களும் நானும் தான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி ஏசு ஒரு எண்ணங்கள் சரிதானா ஏசு பாவம் இல்ல பாவம் இல்லாத அவரை போல பாவம் செய்ய மாட்டேன் ஆனா சாத்தான் தூண்டுவானா தூண்டும் போது என்ன செய்யணும் தேவன் கீழ்ப்படிந்து சாத்தானுக்கு ஏத்தினிக்கணும் எதை வச்சு ரத்தத்தினாலும் சாட்சி வசந்தத்தை வச்சு ஏத்தினிடணும் ஓடிடுவோம் ஓகே ரெண்டு என்ன செய்யணும் இயேசுவோடு இசைந்திருக்கிறவன் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரோ அப்படி வாழ் வசனப்படியே வாழ்றவனார் பாவம் செய்யாம இருக்கிறது வருங்க செய்ய வேண்டியது செய்யறது வேற வசனம் சொல்லுவோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் கல்யாணத்தில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நூத்தி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அப்ப கர்த்தருக்கு பயப்படுனா என்ன சரி தீமு அப்ப அவருடைய வழியில் நடக்கிறதுனா என்ன வசந்த படி நடக்கும் ரெண்டு வித்தியாசங்க அப்படின்னா பாவம் செய்யறது வேற அது செய்யக்கூடாது எதை செய்ய சொன்னாரோ அதை செய்யணுங்கிறது வசனம் முதல்ல பாவம் செய்ய மாட்டேன்னு ரெண்டாவது ஆண்டவர் என்ன வசனம் சொன்னாலும் நான் செய்வேன்னு சொல்லணும் அது நமக்கு பாதிக்கிற வசனமா இருந்தாலும் சரி நான் அவரோடு எசைஞ்சு போக விரும்புறேன் அவர் என்ன வசனம் சொன்னாலும் நான் கீழ்ப்படிவன் சொல்லி அவருடைய வசனத்துக்கு நம்மளை அர்ப்பணிக்க 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 இந்த ஒவ்வொரு வசனமும் அவருடைய கேரக்டருங்க நம்ம அவர் அர்ப்பணிக்க 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 இயேசுவ போலவே மாறி நம்ம பைபிள் தான் படிக்கிறோமே தவிர அந்த வசனங்களுக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கறது இல்லைங்க ஒப்பு கொடுக்கறது 
அதனால தான் கேரக்டர் மாற மாட்டேங்குது பைபிள் படிக்கும் போதே தூக்கத்தில் படிப்போம் நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க தூக்கம் உங்களுக்கு வரலையா வரவே மாட்டேன் பைபிள் படிங்க தூக்கம் மருந்துங்க வசனத்தை அனுப்பி அவனை தூங்க வைக்கிறேன் அடி சேர்க்க அவள் நேரம் தூக்கம் வராது ஆனா பைபிள் படிக்கணும்னு நினைச்சிங்க நினைச்சிங்க இவனுக்கு என்ன உள்ள போக என்னங்க உள்ள போக என்ன படிச்சிங்கன்னா மறந்தே போயிடும் ஆனா படிச்சுட்டப்பா நான் படிச்சுட்டப்பா அப்படின்னு திருப்தி என்னங்க திருப்தி பட்டு என்ன பிறகு திருப்தி பட்டு என்ன பிறகு கவனமா கேளுங்க இந்த பைபிள் வசனம் படிக்கும் போதே அப்பவே ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணிருங்க இந்த வசனம் படி இப்படி சொல்றீங்கல்ல நான் கீழ்படி ஆண்டவர் அப்பவே கையை வச்சு ஜோம் பண்ணிருங்க நீங்க அப்புறம் பின்னால வந்து நான் பைபிள் வசனத்து படி நான் ஜோம் பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க அது மறந்துடுவீங்க ஆகையினால என்ன சொல்றாரோ அப்படியே வாழ்றதுக்கு நம்மள ஒப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா வேத அழகா சொல்லும் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது சொல்லுங்க பாப்போம் இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து போக முடியாது இப்ப இயேசுவோட ஒருமனப்படுறதா இல்ல இயேசு நம்ம கூட ஒருமனப்படுறோம் நம்ம தான் இயேசுவோட ஒருமனப்படும் ஏன்னா இயேசுவ போல மாறணும்னா நம்ம தான் இயேசுவோடு கூட ஒருமனப்படும் அப்படி ஆனா ஒருமனப்படுறதுனா அவர் என்ன அவருடைய உள்ளத்துல என்ன எண்ணம் இருக்குதோ அது வேதத்துல இருக்குது அந்த வேதத்துல அவர் சொல்லி தரத வச்சே நம்ம போக 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 அவரை போல மாறிவோம் ரெண்டு பேர் ஒன்னா அதிகாரம் நாலாசம் இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி நல்லா கவனிங்க இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டானது கேடு அந்த கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு திவ்ய சுவாவம் தெய்வீக சுவாவம் திவ்ய சுவாவம் டிவைன் நேச்சர் ஏசுவ போல மாறு அந்த திவ்ய சுவாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு இச்சைகளுக்கு தப்பி தெய்வீக சுவாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவைகளினாலே நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கு எவைகளினாலே அந்த திவ்ய சுவாவத்துக்கு பங்குள்ள ஆகும் பொருட்டு அதுக்காக நமக்கு இந்த வசனங்கள் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த வசந்தபடி வாழ 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 இந்த வசனமே ஆண்டோட கேரக்டர் இந்த வசந்தபடி வாழ 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 அவருடைய கேரக்டர் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி அப்ப இந்த உலகத்தில் கேடு இருக்கு அது இச்சையினால கேடு உண்டாக்கிறோம் இந்த இச்சையினால் உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுவாவத்து திவ்ய சுவாவம்னா தெய்வீக சுவாம் இயேசுவ போல சுவாவத்துக்கு நாம பங்குள்ளவள மாறுவதற்கு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்கள்னா என்ன நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் உன்னை விட்டு உலகதும் இல்லை உன்னை இதா ஏங்க வாக்கு தத்தங்கிறது வேத வசனம் அவைகளினாலே நமக்கு அருளப்பட்டது இயேசுவ போல மாறுறதுக்குங்க திவ்ய சுவாவத்துக்கு பங்குள்ளவள மாறுவதற்காகத்தான் இந்த வசனத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார் வாழ்றது கவனமா கேளுங்க சத்தியத்தினால் அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் அப்ப எதுதான் ஏசுகிருஷ்ணனுடைய பரிசுத்தத்தை போல மாத்தக்கூடியது எது வசனங்க வசனம் ஏசு போல மாற்றும் வசனம் சொன்ன உடனே கீழ்படியா பாரு ஏசு போல மாறணும் நினைக்கிறியா சௌரியே சௌன்னு உனக்கு அந்த எண்ணம் இல்லாதனால தான் வசந்த படிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன் இன்னைக்கு படிச்சாச்சுப்பா நமக்கு ஆசையா உண்டுப்பா அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கேன் இல்ல நான் ஏசு போல மாறணும்னு சொல்லி இல்ல நீ நினைக்கணும் ஒருமித்து போனா அவரை போல மாறு 
நடுங்கிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் மட்டும்தான் <laughs> இயேசு வந்தா மகிமை அடைய முடியும் ஆமே சும்மா நாளும் நான் இயேசு வந்தா பறந்துருவேன் சொல்லி உங்களால கணக்கு போட்டு தப்பு கணக்கு பண்ண முடியும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா பட்சவாதம் பண்ணாதவர் பரிதானம் வாங்காதவர் நீதி உள்ளவர் அவர் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே செய்கிறவர் பிரியமான எப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகில அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக லைக் ஜீசஸ் அவர் எப்படி வர்றாரு மகிமையில வர போற எப்படிப்பட்ட மகிமை பிதாவின் மகிமை தம்முடைய மகிமை தூதரின் மகிமையோடு கூட வர போற அதே மகிமையை சபைக்கும் கொடுக்க விரும்புகிறார் அந்த மகிமை வேணும்னா இயேசு போல மாறித்தான் அவர் மேல இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ளவன் எவனும் அவர் சுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்தி எழுதி விட அப்போ சுத்தம் உள்ளது எப்படி பாவம் செய்ய மாட்டேன் சாத்தான் தூண்டும் போது பாவத்தை தூண்டும் போது சாத்தானுக்கு ஏற்று நின்றோம் வசந்த வச்சு ரெண்டாவது வசனம் என்ன சொல்லு அப்படியே நான் வாழ்றேன் அப்படியே வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்லணும் யாரால் வாழ முடியும் தெரியுமா யாரால் அவர் மேலே அன்புள்ளவனால் தான் அங்கே வாழ முடியும் நீங்கள் அடித்து பிடிச்சி ஏசு போல மாதிரி இல்லையா நான் ஒரு பையனுக்கு படிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களே அவங்க அம்மா சொல்ல வேண்டியதே இல்லை தானாக படிப்பான் ஆனால் இவன் படிக்கவே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அடிச்சாங்காட்டி சட்டா சட்டா என்னடா படிக்க மாட்டேங்கிறான்னு அடித்தாங்க அடித்ததுக்காக அப்படியே உட்காந்துருப்பான் படிக்கிற மாதிரி அம்மா வேலைக்கு போய் சொன்னேன் என் வேலைக்கு அனுப்பிச்சுவான் பார்த்து சொல்லுவேன் நீ ஆண்டவரை போல மாறும் சும்மா விரட்டிட்டு கிடக்கிறாரு ஆண்டு வர ஆண்டவரை போல மாறு மாறு நான் எவனால் மாற முடியும் சும்மா கிடக்க வேண்டியது வேற வேறு ஏங்க உங்களை இயேசுவை போல மாற்றி இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது மகிமையில் நிறுத்த வைக்கிறது தாங்க என் கடமை ஆமே ஏன் ஆசை இப்படி உங்க ஆசை இப்படி குடிகாரனை மாத்துறது ஏன் ஆசை குடிகாரனுக்கு என்ன ஆசை வரணும் மாறணும்னு ஆசை வரணும் அப்படி எப்படியோ வாழலாம்னு வாழ்ந்துட்டு பட்ஜெட் சொன்ன ஒண்ணு பட்ஜெட் சொன்னதுனால வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்ப்பா சொல்லாதீங்க பாவம் ஏமாந்துருவீங்க இயேசு போல மாறணும்னா ஒண்ணு பாவத்துக்கு சித்திரம் ரெண்டு வசனத்துக்கு நடுங்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் இம்மிடியா கீழ்படியணும் ஒருத்தருக்கு <laughs> அவளை தன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனான் ஆங்கிலத்தில் இருக்கு தமிழ்ல அந்நேரம் முதலாய் அவளை ஏற்றுக்கொண்டான் இப்படிப்பட்டீங்க இந்த பொறுப்புக்கு நான் பாத்திரமா எனக்கு புரியல ஒன்னு செய்றேன் எங்க வீட்டில் நான் கேட்டு வர ஆண்டோரே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டோட்டு சொல்லலைங்க அவளை தன்னிடமா சேர்த்து உங்கள்ட்ட ஆண்டோர் பேசினார் என்ன சொல்றீங்க சேம் செகண்ட் நான் கீழ்ப்பிடி ஆண்டோர் அப்படின்னு சொல்லி வசந்துக்கு நடுங்கினீங்கன்னா அவர் ஓடி எசைஞ்சு போக 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 ஒன்று பாவம் இல்லாமல் இருப்போம் அடுத்து அவருடைய கேரக்டர் வந்துருமா வந்துடும் அதாவது இயேசுவோடு வாழுகிறவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களோடு கூட ஐங்க அவங்க ஐக்கியம் உங்க ஐக்கியம் யாரோடு இருக்கணும் இயேசுவோடு எசைஞ்சு போகிறா பாருங்க அவனோடு கூட இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கும் அதே ஐக்கியம் வரும் மூணாவதாக ஆவிக்குரியவர்களிடத்தில் ஐக்கியம் வைக்கணும் ஒன்று பாவத்துக்கு செத்துறணும் செய்ய மாட்டேன் ரெண்டு வசந்த முடியாத வாழ்றேன் மூணாவது 
ఆ విక్రియలోడు కూడా ఐక్యం అయితే ఎప్పుడు నా చెల్లి నా ముడిక ఐక్యోడు <laughs> எங்க ஐக்கியம் எப்படி பண்றதா இருக்குது பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட இருக்கு அப்போ இந்த யோவான் யாரோட ஐக்கப்பட்டிருக்கிறான் பிதாவோடும் குமாரனோடும் அது மாத்திரம் அல்ல என்ன சொல்றான் எங்களுடைய ஐக்கியம் என்னுடைய ஐக்கியம் சொல்லல எங்களுடைய ஐக்கியம் அப்போ பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட ஐக்கப்பட்ட அவன் யாரோட ஐக்கப்பட்டிருக்கிறான் யார் ஒருவர் பிதாவோடும் குமாரனோடும் ஐக்கப்பட்டிருந்தார்களோ அவர்களோடு கூட ஐக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஸ்டாண்டர்ட் உள்ளவங்க ஐக்கியம் கொண்டீங்கன்னா நீங்க அதே ஸ்டாண்டர்டுக்கு வருவீங்க ஏசு போல மாறணுங்கிற இன்டென்ஷன் உள்ளவங்க கூட அவங்க கூட சேருங்க அவன் ஆண்டோட போல மாறுவான் நீங்களும் ஆண்டோட போல மாறுவீங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவளை கீழே போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க கீழே உள்ளவங்க நீங்க கம்பெனி வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஐ மீன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ ரிலேஷன்ஷிப்போ வச்சு அவங்களோட சேர்ந்தீங்கன்னு வச்சுக்க அவங்கள மாதிரி மாறிடுவீங்க இங்கே ஏசு போல மாற முடியாது தூரத்தில் ஒரு போதகர் இருக்கு ஃபோன் பண்ண ஐயா நான் அப்பப்போ அங்கே பார்சல் ஸ்காலர்ஷிப் போவேன் நீங்கள் சொன்ன வசனங்களெல்லாம் அப்பப்போ பார்ப்பேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி நான் எப்படியாவது ஆண்டர் போல மாறணும் ஐயா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் தயவுசெய்து நல்லா கவனிங்க பாஸ்ட்டு ஒன்று பாவத்துக்கு செத்துருங்க ரெண்டு வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படி வாழ்ந்துருங்க மூணாவது உங்க ஸ்டாண்டர்டை விட ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் உயர்ந்தவன் யாருன்னு காரணம் அவனோட அழைக்கப்பட்டது இல்லாட்டி உங்க ஸ்டாண்டர்டை காலி பண்ணிடுவான் அதுக்கு கீழே உள்ள ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறவங்கிட்ட ஐக்கியப்பட்டீங்கன்னா உங்க ஸ்டாண்டர்ட் கீழே போயிருக்கு உதாரணமாக நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அன்பினால் அந்தி மற்றொன்றிலும் ஒரு விதத்தில் கடன் படாதுன்னு ஒரு வசனம் இருக்கு நீங்க கடன் வாங்க மாட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப நீங்க கடன் வாங்காத நீங்க கடன் வாங்காத ஒருவனோடு கூட ஐக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்வாரு வெரி குட் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல 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 கடன் வாங்க மாட்டீங்க ஆனா கடன் வாங்காத நீங்க கடன் வாங்குறவங்க கூட ஐக்கப்பட்டீங்கன்னு வச்சுங்க என்ன பெஸ்ட் கடன் வாங்காம எவன் இருக்கான் நாங்க எல்லாம் கடன் வாங்கி தான் சர்ச்சு கட்டிருக்கோம் நாங்க தான் கடன் வாங்கி தான் மோட்டர் போய் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்குமா நீங்க இப்ப இந்த ஸ்டாண்டர்டை விட்டு கீழே போயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆகனால உங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேல உள்ளவங்கள அவங்கள விட ஐக்கப்படுகிறேன் ஆலோசனையை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் என் லெவலுக்கு மேல உள்ள இருக்கிறவன் தான் நான் ஆலோசனை கேட்கணுங்கிறத புரிஞ்சிட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நான் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தணும் வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தணும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒரு ஊழியக்காரத்தை பேசுறேன் அவர் சொன்னார் யோ ஆண்டருடைய வரிக்கில் ஆயத்தப்படுத்து நினைக்காத இந்த உலகத்தில் அவங்க ஆசிர்வாமா வாழ்றதுக்கு வழியை பாருயா ரொம்ப ஆசிர்வாமா வாழ்ந்தாலும் ஏசு அவங்க கூட இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்படி சொல்லிக் கொடுயான்னு என்ற சொல்லிட்டாங்க யார் சொல்லிட்டாங்க அப்படியான அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் உலக ஆசிர்வாதத்தின்னு வாஞ்சிக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ இவர் அவங்களோட சந்தா என்ன ஆயிடுவார் கீழே போயிடுவார் உலக ஸ்டாண்டர்டு உலக ஆசிர்வாதம் நீங்கள் சொன்னீங்க புரிஞ்சிச்சு பாஷர் அவர் எனக்கு நண்பர் தான் ஆனால் அவர் அப்படி சொல்லித்தர்றார் பாஷர் இப்போ புரிஞ்சிச்சு எப்படி பாஷர் சரியாது நீங்கள் சொல்லுங்க பாஷனார் நான் சொன்னேன் இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்து மேல் நம்பிக்கை உள்ளவளாக இருந்தால் எல்லா மனிதரை பார்க்கிறோம் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவளாக இருப்போம் முதலாவது என்னுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடுங்கள் மற்றவர்களெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் சொன்னார் கிறிஸ்து உடனே கூட எழுந்தது உண்டானால் நீங்கள் தேவனுடைய வலதுவாசி வீட்டிருக்கிற மேலான விலை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ள விலை அல்ல மேலான விலை நாடுங்கள் என்று இருக்குது பாஸ்டர் நீங்க தப்பு பண்றீங்க அவரோட சேர்ந்து பாஸ்டர் புரிஞ்சிட்டேன் அன்னைக்கே இந்த ஆலோசனை சொன்னீங்க இப்ப புரிஞ்சிட்டு என்னுடைய ஸ்டாண்டர்டை விட மேல உள்ளவங்க கிட்ட நான் ஐக்கப்பட விரும்புறேன் பாஸ்டர் அதனால உங்ககிட்ட ஆலோசனை கேட்கிறேன் இன்னும் நான் செய்யறேன் என்னைக்காவது எனக்கு ஏதாவது சொல்லலை வந்துச்சுனா உங்ககிட்ட ஆலோசனை கேட்கிறேன் பாஸ்டர் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்பவும் சொல்றேன் நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எந்த மாதிரி இருக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு நான் தெரியும் நீ ஏசுவ போல மாறணும்னா உங்க ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து மேல உள்ள இருக்க பாருங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ளவங்க பழகுங்க பழகுங்க அப்படி பழகினீங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டு 
எந்த மாதிரி வந்தாங்களோ அதை உங்களுக்கு கற்று தருவாங்க ஆனால் அதை விட்டு விட்டு நம்ம ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறவங்கள்ட கேட்டிங்கன்னா நேரம் வளர முடியாது இந்த ராத்திரி விழல ஆண்டு சொல்ல போகிறோம் இப்போ யாரோடு ஐக்கப்பட போகிறீங்க ஒன்று கத்தரோடு கூட பிதாவோடு கூட குமாரனோடு கூட யோகன் அப்படி தான் சொல்கிறேன் எங்கள் ஐக்கியம் தான் சொல்ல எங்கள் ஐக்கியம் பிதாவோடு குமார் என்னுடைய ஐக்கியம் சொல்லல எங்கள் ஐக்கியம் அப்போ இவன் யாரோடெல்லாம் ஐக்கப்பட்டிருக்கான் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட ஐக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட ஐக்கப்பட்டவர்களோட ஐக்கப்பட்டான் அப்போ உங்களுடைய ஐக்கியம் ஏன் ஐக்கியம் அப்படி தாங்க இருக்கணும் அண்டு வருஷம் நேரு நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் தேவ சித்தம் கடைசி ஒரு வருஷம் லேவியராமன் இருபது இருபத்தாறு மற்றவன் <laughs> அப்போ இயேசுவோடு கூட இருக்கிறவை உலகத்தின் ஜனங்கள் அதோடு மாத்திரமல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டர்டில் குறை உள்ள ஜனங்கள் அவங்களோட சேராதீங்க இயேசுவோடு எசஞ்சு போகிறதுக்கு இயேசுவோடு எசஞ்சு கூட ஐக்கப்படுவோம் இயேசு போல மாறும் இயேசு போல மாற முடியுமா மூணு காரியம் எப்போ மாற முடியும் நான் இயேசுவோடு எசஞ்சு போகிறதுக்கு பாவம் செய்ய மாட்டேன் நிற்கணும் ஏன்னா இயேசு பாவம் செய்யாது ரெண்டு வசந்த மீடியா பாலம் மூணு ஐக்கியம் இயேசுவோடும் பிதாவோடு மாத்திரமல்ல இயேசுவோடும் பிதாவோடும் ஐக்கப்பட்டவுடனே ஐக்கியம் அப்படி செய்யும் போது இயேசுவை போலவே நீங்களும் நானும் மாறிடலாம் ஆமேன் ஹாலலோயா பெரியமான இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமாக இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகில அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உள்ளவன் எவனும் அவர் சுத்தம் உள்ளவராக இருக்குது போல தன்னையும் சுத்திகரித்து தேவன் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை தரும்படி எல்லாரும் கண்களை மூடி கத்த நோக்கி பார்ப்போமா இயேசு போல நான் மாறினான்றே இப்போ நீங்களா பார்த்து ஆண்டோட்ட சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆண்டவரே உங்களை போல நான் மாறுறதுக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்குறான்றே உங்களை போல பரிசுத்த ஆகிறதுக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே நீங்கள் சொன்னதுக்கா இல்லை உண்மையாகவே நான் சொல்கிறேன் இல்லை பாசம் சொல்லிட்டாருங்கிறதுக்கா இல்லை உண்மையாகவே நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறான்றே இந்த யானை எப்படி சர்க்கஸ் மாஸ்டர் இருக்கு மனப்பூர்வமாக கொடுத்துச்சோ இந்த புலி எப்படி ரிங் மாஸ்டர் இருக்கு தன்னை மனப்பூர்வமாக ஒப்பு கொடுத்துச்சோ எப்படி இந்த குடிகாரன் நான் மாற்றப்படும் எண்ணி டாக்டர் ஒப்பு கொடுத்தானு அப்படி நீங்களும் நானும் மனப்பூர்வமா சொல்லுவோம் மனப்பூர்வமா சொல்லுவோம் உங்களை போல என்னை மாத்துங்கப்பா உங்களை போல என்னை மாத்துங்க இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால் அறிக்கப்படும் போது ரட்சிப்பு வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே சொல்லுங்க ஆண்டு நான் உண்மை போல மாறின ஆண்டு வரேன் உண்மை போல மாறின ஆண்டு வரேன் உண்மை போல மாறின ஆண்டு வரேன் நான் பாவத்துக்கு செலுத்துற ஆண்டு வரேன் பாவம் வேண்டாம் பாட்டம் ஆண்டு வரேன் பாவம் வேண்டாம் உங்களோடு செஞ்சு போறதுக்கு என்ன மனப்பூர்வமாக ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டு உம்மோடு கூட ஒருமனப்பட்டு ஜிழிப்பதற்கு நான் என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன் எனக்கு பாவம் வேண்டாம் நீங்க சொன்னபடியே வாழ விரும்புறேன் உங்களோடு கூட வாழ்கிறவர்களோடு கூட நான் ஐக்கப்பட விரும்புகிறேன் ஆண்டு வரேன் என்ன எப்படி ஆயின் உண்மை போல மாற்று நம்முடைய குமாரன் வரும்போது அவரை போலவே இருந்து அவரை தரிசிக்கணும்பா என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் இந்த ராத்திரியோடு கூட நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த ராத்திரியோடு கூட இந்த ஜபம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லாதீங்க தனோன்னு சொல்லுங்க நான் உங்களை போல மாறும் பாவத்துக்கு செத்துறேன் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன் உங்களோடு கூட வர்றேன் வேண்டாத நண்பர்களிடத்தில் இருந்து என்னை பிரிச்சுங்க அது உலகத்தானோ ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்தில் குறைவுபட்டவங்களோ இயேசு போல மாறணுங்கிற இன்டென்ஷன் இல்லாதவங்களோ அப்படிப்பட்டவங்களோட ஐக்கியத்திலிருந்து நான் விளைக்கிறேன்ப்பா உங்களோடு கூட ஐக்கப்பட்டிருக்கவங்களோடு ஐக்கப்பட விரும்புகிறேன் என்னை ஒப்பு கொடுக்குன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுப்போம் இப்பொழுது நம்ம மத்தியில் இருக்கதானே நம் சபையின் மூப்பர் ஜபிப்பார் மகா பரிசுத்தமல் அன்பின் ஆண்டவரே கிருபி ஆய்க்கொட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதானே இறைவேலை காய் நன்றி இருந்ததையே தோடும துதிக்கு ராஜா சோத்துரிக்கிறோம் நம்முடைய திருப்பார்த்த முத்தம் சேர்ந்த அப்பனே இந்த நாள் ஆண்டு வரே நாங்கள் மீண்டும் ஒரு சியாய் நம்முடைய சமூகத்தில் கடந்து வந்து நம்முடைய வேதத்தை ஆண்டு வரே ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாய் தேவரிட்ட அந்த எல்லா திருவையிலுக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்முடைய அடிச்சுபடியின் காரியங்களை குறித்து நீ தொடர்ந்து எங்களோடு பேசி வருகிறீடே வேதத்தில் உள்ள காரியங்களை ஆண்டு வரே மொழி கரை கொண்டு நீ கட்டுக் கொடுத்து வருகிற எல்லா திருவையிலுக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம் நாள் ஆண்டு வரே நீ எங்களோடு பேசின எல்லா வார்த்தைகளுக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம் 
பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமாக இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆனாலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை உரிமை எவனோ அவர் சுத்தமல்லவராக இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி ஆம் ஆண்டவர் மேல் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற நாங்கள் இந்த பூமியில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இதனால் எங்களோடு பேசுகிறீரே எமக்கு நன்றி செலுத்துறப்பா நீர் ஆண்டவரே மீண்டும் இந்த பூமியில் வரப்போகிறீரப்பா பிதாவின் மகிமையோடும் உம்முடைய மகிமையோடும் ஆண்டவரே பரிசுத்த தூதர் மகிமையோடும் நீண்டு மீண்டு வரப்போகிறீரப்பா நீன் மகிமையிலே வரும்போது நான் உன்னுடைய மகிமையிலே நாங்கள் உண்மை தரிசிக்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு தேவையான ஆண்டவரை கிருபையை தரும்படியா செபிக்கிறப்பா உன்னை தரிசிக்க ஆண்டவரே நாங்கள் பூமியில வாழ்கிற நாட்களில் அப்பா நாங்கள் பாவம் இல்லாமல் வாழும்படியாய் எங்கள் தேவநாயக்கத்தை உதவி செய்ய முடியா செபிக்கிறப்பா ஒருவேளை ஆண்டவரை சத்துருவான பாவத்தை கொண்டு வரும்படி அநேக காரியங்கள் ஆண்டவரே சோத்துறப்பா எங்கள் உள்ளத்தில் ஏவிடும் ஏவிடுகிற போதிலும் கத்த நாங்கள் ஆண்டவரை அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கத்தக்கதாய் ஆண்டவரை கிருப தரும்படியா செபிக்கிறப்பா ஆகியால் ஆண்டவரை தேவன் மாறிவிடுகிற <laughs> உதவி செய்ய முடியாதான் உதாசனப்படுத்த <laughs> ஒப்புக்கொடுக்கிறது <laughs> தருமடியாச்சுதானி <laughs> உதவி <laughs> ஆண்டவரை <laughs> வரும்போது <laughs> 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 
என் முழுமை அவருடைய பரிசுத்திராமத்தை ஸ்தூதி என் ஆச்சுமாவே கத்திரை ஸ்தூதி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் வருவாரு நாம நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாபாகிய தேவனுடைய அன்பும் பர்சுத்தாவியானுடைய ஐக்கியமானியனும் ஆறுதல் சமாதானமும் இன்றும் என்றும் நம்மனைவரோடும் உலகில் உள்ள சகல பர்சுத்தாங்களோடு காப்பதாக ஆமாம் ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஹாலலூயா